s'arrête maintenant sur un anniversaire. Le Bourget célèbre son centenaire demain dimanche avec un meeting aérien. L'occasion de revivre les grandes heures de cet aéroport mythique près de Paris en France. C'est notre grand angle. Il est né avec la Grande Guerre, il a connu les grandes heures de l'aviation. C'est là que s'est posé Charles Lindbergh au terme de la première traversée de l'Atlantique en 1927. Là que s'est posé Bertrand Piccard avec son Solar Impulse, son avion solaire, c'était en 2011. Le Bourget fêtera demain dimanche son centenaire avec un meeting aérien. Cet aéroport mythique fait encore rêver. Bonjour Jacqueline. Bonjour. Alors on vous surnomme le « gentleman aviateur ». Joli surnom. Alors, vous êtes aussi colonel. Votre CV est impressionnant. 18 000 heures de vol, 400 meetings aériens. Demain, vous serez de cette grande fête. Qu'est-ce que ça représente pour un pilote tel que vous, cet aéroport, le Bourget D'abord, c'est un grand bonheur de participer, disons, à ce centième anniversaire. C'est extraordinaire. Et ça représente... Le Bourget, c'est l'aventure humaine au niveau de l'aviation. Ça, ça représente toute l'histoire de l'aviation depuis le départ. Enfin, depuis les premières années, les années 14, où là, les avions commençaient vraiment à voler. Toutes les étapes, tous les, les grands conquérants, hein, depuis Lindbergh, Costébellont, Lingesser et Colli. Il y a quand même... Il y a eu l'Américain, mais il y a eu quelques Français qui ont fait ça. Euh, je dirais la, la mise en place de l'aviation après 14 et 18, la Rock Club de France qui a été l'un des premiers aussi organismes à, je dirais, à donner une réalité à l'aviation. Bon, l'armée de l'air, l'armée de l'air, puisque l'armée de l'air, c'est les, les militaires qui, qui ont, comment dirais eu l'idée de ce terrain. Et ils l'ont, euh, je veux dire, les armées au départ ne, ne croyaient pas trop à l'aviation, mais l'armée de l'air s'est formée à la suite de gens qui ont compris ce qu'on pouvait faire de, des avions. L'aviation commerciale, Avec les premiers France. passagers, alors Air France après, mais oui. les premières, pardon, les premiers, les, les premiers débuts avec l'Angleterre, avec, ben même en en 17, puisque euh, il y avait une première compagnie aérienne qui allait jusqu'à Saint-Nazaire où les Américains débarquaient le matériel. C'est toutes les étapes, c'est toutes les étapes de, de l'histoire de l'aventure euh, aéronautique et qui est en plus le musée du Bourget, le musée de l'air et de l'espace. C'est extraordinaire. Justement, comme vous êtes intarissable, on va vous emmener dans ce musée avec Grégory Fontana, Guillaume Goué et Corinne Lanoy, puisqu'ils vont nous présenter ce musée et, et notamment l'histoire de l'aéroport du Bourget. On regarde. Évoquer la grande aventure de l'aéroport du Bourget, c'est reparcourir nos manuels d'histoire. A commencer par la date de sa création, 1914. Les soldats allemands sont aux portes de Paris. L'armée cherche un terrain proche de la capitale pour y faire décoller ses premiers avions de reconnaissance. C'est aussi d'ici que partiront dès 1917 les avions du premier service postal aérien. Il s'agit de relier la base américaine de Saint-Nazaire. Viennent ensuite les années 20 et la période des grands exploits de l'aéronautique. Charles Lindbergh est le premier à faire New York-Paris en solitaire. 200 000 personnes l'attendent au Bourget. Charles Lindbergh, à son arrivée en 1927, a en effet euh, drainé une foule immense euh, qui a même euh, abîmé son avion tellement les fans euh, se rapprochaient de l'avion pour essayer d'en accrocher un petit souvenir. Trois ans plus tard, les Français Coste et Bellonde font le chemin à sens inverse, plus compliqué car les vents sont contraires. Entre temps, l'aéroport rendu aux civils dessert déjà plusieurs destinations comme Bordeaux, Le Havre ou bien Londres. En 1937, Paris inaugure au Bourget son premier aéroport international. Et alors qu'on a pensé que ces infrastructures et cet aérogare seraient beaucoup trop grandes pour les besoins de l'époque, euh, on va vite se rendre compte qu'il va falloir penser à d'autres infrastructures que seront Orly et Roissy. C'est fort logiquement qu'Air France y installe son siège, la compagnie nationale y restera jusque dans les années 50. C'est durant ces mêmes années que le salon international de l'aéronautique prend toutes ses lettres de noblesse. Tous les deux ans, il réunit l'ensemble des acteurs de l'industrie aéronautique autour des dernières innovations technologiques. Tous les appareils mythiques ont été présentés lors du salon du Bourget. On pense aux premiers avions de ligne, à la Caravelle, les premiers avions à réaction, les, bien sûr les, le Concorde, euh, qui est le premier avion civil à atteindre la vitesse de 2000 km h euh, Mach 2. Le Bourget, c'est aussi un lieu de rassemblement populaire, bien loin parfois du monde de l'aviation. Comme en 1980 avec le pape Jean-Paul II, il y célèbre une messe pour un demi-million de fidèles. Aujourd'hui, le site accueille le musée de l'air et de l'espace, un pôle industriel et chaque année, jets privés et avions commerciaux transportent plus de 130 000 passagers, ce qui en fait le premier aéroport d'aviation d'affaires en Europe. Et pourtant, on a l'impression qu'il est un peu passé euh, 
qu'on qu n'en parle plus trop, qu'il est, pas, qu est passé dans l'oubli pour les, pour les Français. C'est important de marquer ce centenaire pour rappeler euh, l'importance du Bourget ah, C'est important, oui. Alors, vous avez un excellent reportage qui a été fait votre collègue. Il a, il a pratiquement fait, il a tout dit. Et, et c'est un centre, en fait. Euh, si vous voulez, quand la, la regard a perdu un peu de son importance, parce que euh, ça s'est transformé à Orly et à Charles de Gaulle, bon, il y a l'importance du trafic de passagers. C'est ce qui donne beaucoup, c'est que les gens connaissent cela. Donc ça a pu être transformé, c'est qu'on a récupéré le coup pour faire un, le musée de l'air et de l'espace. Donc la directrice, c'est Catherine Mounoury, qui est quand même une championne du monde, euh, qui représente bien, qui est une gloire pour euh, hein, les Français et les Françaises. Et donc c'est un, un triomphe d'objets d'art. Les avions, tous les avions qui sont là-bas, c'est un objet d'art. Donc c'est vrai qu'il y a un moment, il est passé au second plan, au point de vue, si vous voulez, comme grand, on dirait, aéroport d'aviation commerciale. Mais en fait, l'aviation d'affaires s'est énormément développée. C'est un centre d'aviation d'affaires avec des avions magnifiques, hein, des avions commerciaux. Et ensuite, on a réussi à en faire le centre. Tous les trésors qu'on a pu garder et qu'on peut remettre en valeur qui était à Meudon, qui était dans d'autres villes à Coublay et ailleurs, on a refait un... C'est un des plus beaux musées du monde, c'est-à-dire c'est le musée d'art de l'espace et il y a une collection fabuleuse. Et pour vous, quelle est le, la plus belle pièce Toutes. <rire> Toutes, mais celle qui vous émeut le plus c'est très difficile, c'est comme les avions que j'aime piloter, c'est qu'on me dit quel est l'avion que vous préférez, je dis tous, parce que c'est chaque pièce qu'on ressort, si vous voulez, c'est une part de... L'aviation, c'est la gamberge humaine. Je crois que le, dans l'être humain, son cerveau, son intelligence n'a pas pu travailler autant que pour développer la maîtrise de l'air. Je pense. Si vous voulez, quand on voit les premiers avions, quand on voit que euh, en quatre, malheureusement, je dirais en quatre ans de conflit, en 14-18, on est passé de, de moteurs extraordinaires qui ont doublé de puissance, qui ont doublé de fiabilité, d'avions qui ont doublé de vitesse pour aller maintenant à l'aérospatiale, hein, c'est même pas 100 ans. Et donc, si vous voulez, le, le, le musée et le bourget, ça, ça devient l'écrin où on peut retrouver toute cette aventure humaine. Et vous, vous l'avez découvert quand, le bourget, quand vous étiez jeune pilote de chasse — Ah ben moi, je, oui, je, ben je la connaissais un peu avant. Mais si vous voulez, euh, je l'ai connu quand j'étais jeune pilote de chasse où j'avais commencé à présenter des avions au, 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 au salon du Bourget, au salon de l'air. — Et voilà. alors vous êtes certifié pour 180 appareils, ce qui est un peu... Là aussi, on va le dire impressionnant. Est-ce que vous allez, euh, vous allez voler demain Alors vous ah avez euh, choisi... Vous avez dû avoir le choix. Comment vous avez fait ?— On a un peu le choix. Mais euh, je présente trois types d'avions. Un de la Morane, des avions Morane de la, bien français des années 30-35. Euh, je présente un avion anglais qui est le Mosquito, qui a le 2 Aviland Mosquito, qui est un avion qui a été fait en bois pendant 39-40. C'est un avion qui est très prestigieux, aussi prestigieux que les avions de chasse de l'époque, du Spitfire, des, des Yakolev, des Normandie Niemen, par exemple, qui, quand les pilotes sont revenus du dernier conflit aux Normandie Niemen. Et puis, euh, donc cet avion est à, il est aux couleurs d'un Français. Donc c'est aussi, aussi un creuset d'histoire, le, le, le Bourget. Là, les, les, les jeunes qui partaient, euh, qui refusaient le nazisme, qui partaient à pied traverser l'Espagne, aller en, en Afrique du Nord pour repasser en Angleterre. Et les Anglais, très, très pragmatiques, il y avait des gens qui étaient très motivés et très, très courageux, avec une audace extraordinaire, comme Clusterman, comme Morny Mouchot. Cet avion est aux couleurs de, de Gage, qui était un jeune, qui était du commandant d'escadron de cet avion, donc qui est d'abri aux couleurs. De, donc c'est vraiment une grande page d'histoire pour générer la liberté des hommes. Et puis, c'est... Donc je présente donc le, donc ce, cet avion. Et puis le dernier, ce sera le Fougat Magistère aussi, qui était très cher à mon cœur, puisque j'étais à la Patrouille de France pendant trois ans. Et j'ai fait la fin du Fougat Magistère, qui était aussi une création française. Un avion extrêmement réussi, une élégance rare, et qui vole encore d'ailleurs, euh, parce que c'est un avion qu'on conserve. Donc je suis, un, je suis un type heureux, que si vous voulez, je, je suis au Bourget, euh, je suis pour la grandeur de nos ailes. Hein, je suis pour le prestige, je suis... Euh, et en plus, oui. j'aime ça, si vous voulez. Oui, c'est vrai passionné. C'est vrai passion. Mais l'aviation, à ses débuts, on sentait vraiment le côté aventure. Hein. On parlait d'Inberg, vous avez cité aussi d'autres noms. Euh, vraiment, il y avait ce côté aventurier. C'est toujours le cas aujourd'hui ou c'est plus routinier Il y a une chose qui est intemporelle dans l'être humain, et qui est un peu, je dirais, un peu galvaudée par... Le... On a vu une société qui veut maîtriser tous les risques et vivre à risque nul. Donc c'est une imposture de vivre à risque nul. Donc si vous voulez, euh, on, a, on, a, on nous balance un devoir de précaution qui est une imposture aussi dans la manière où on nous le présente. Le devoir de précaution, ce n'est pas de faire les choses, c'est justement d'utiliser toute son intelligence pour te faire un challenge, pour savoir prendre des risques, les maîtriser et que ça marche. On n'aurait jamais envoyé de cosmonautes en l'air si les gens n'avaient pas eu le courage de dire « bon, on a essayé de maîtriser le maximum, on va voir ». Bon, même à la limite, on n'a pas eu de part de vie, mais on verra voir. Pasteur, Christophe Colomb. Et dans l'être humain, il y a toujours une partie, si vous voulez, de, de, dans la race qui fait la qualité de notre race. On a, eu des, on a eu des chefs gaulois qui, qui en voulaient. Et on a ça dans nos gènes. Et il y aura toujours, moi je vois des jeunes, je me coûte beaucoup de jeunes, il y a toujours des jeunes qui veulent faire autre chose. C'est Jonathan Goéland. Donc qui gardent l'esprit aventureux, même en Exactement, c'est inscrit dans nos gènes. Là, il y a des, 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 des gamins qui ont une patate d'enfer, qui m'ont inventé, euh, qui m'ont inventé maintenant dans le scientifisme. Et, et euh, veulent... peut-être de nouveaux avions, peut-être de 
nouvelles aventures. On parlait, de, on parlait de Solar Impulse. Bon, il y a des ingénieurs qui nous font des techniques, mais il y a des gens qui vont les essayer. Il y a des gens qui sont tentés par autre donc, chose. Donc l'aventure continue. Merci encore, Jacqueline, d'avoir accepté notre invitation. Et donc si vous avez la chance d'aller voir voler Jacqueline, c'est demain euh, le meeting aérien pour le centenaire du euh, Bourget.